ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് നമുക്കറിയാം ബയോമാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോളാർ എനർജി ബയോമാസിലെ എനർ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോളാർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ബയോമാസ് അപ്പോൾ ഈ ബയോമാസിലെ എനർജീനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കണ്ടൻറ്റും എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും വളരെ ലോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബയോമാസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എനർജി ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബയോമാസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള എനർജി കണ്ടൻറ്റ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബയോമാസിലെ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിന്തറ്റിക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓയില് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് എനർജി ഫോംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കൊക്കെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും എനർജി കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടി എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പിന്നെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ ബയോമാസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബയോമാസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബയോമാസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കുറച്ച് എനർജി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വരും അല്ലേ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ കൂടും എന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിന്തറ്റിക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓയിലൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സിന്തറ്റിക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി നമുക്ക് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്താൽ മതി സിന്തറ്റിക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഓയിലും ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ ബയോമാസിനെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒക്കെ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും എനർജി കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ എക്കണോമിക്കലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് അതാണ് അല്ലേ അതായത് ബയോമാസ് എനർജിയെ മറ്റ് എനർജി ഫോംസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റണം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതോ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജ്വലനം അല്ലേ അത് കത്തിപ്പിക്കുക അല്ലേ കത്തിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അനറോബിക് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അനറോബിക് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എത്തനോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പൈറോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബയോമാസ് എനർജിയെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ ഓയില് അതുപോലെ സിന്തറ്റിക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ അതർ എനർജി ഫോംസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എനർജി കണ്ടൻറ്റും എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും കൂടിയ അതർ എനർജി ഫോംസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് സോളാർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ബയോമാസ് അറിയാലോ സോളാർ എനർജി ബയോമാസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദ ബയോമാസ് എനർജി ഫ്രം എനർജി ഫോംസ് ഫാംസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വാരിയസ് എനർജി ഫോംസ് അപ്പോൾ എനർജി ഫാമിലി നിന്ന് നമുക്ക് ബയോമാസ് എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റ് എനർജി ഫോംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസ് ഹൈ ഫോർ ബയോമാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് എനർജി കണ്ടൻറ
methods are combustion, anaerobic digestion, pyrolysis, hydrolysis and ethanol fermentation, gasifier. These five methods we discuss. Combustion is the method we will discuss. In the case, we will cut the oxygen. That is the biomass. We will cut the oxygen presence. We will cut the energy form site. That is the method we will discuss. But this method we will follow. 15% of the moisture content is biomass. 15% of the moisture content is biomass. This method is employed when we are using biomass having energy content 15 percentage, sorry, moisture content 15 percentage or less. That is Jalamsham. Biomass is not the Jalamsham. Now, 15 percentage of the Kurovo Jalamsham is biomass products. We use this method. 15 percentage moisture content is very important to dry it. That is the combustion. That is the steam. When you cut it, you can use steam. You can use the moisture content. You can use the steam. That steam will be electricity production. That is electricity production. That is process heating. That is the electricity production. That is the electricity production. That is the energy production. That is the energy production. In this way, we will do combustion in the biomass in the energy form site, the electricity in the energy form site. We will do steam in the energy form site. We will do different applications in the energy form site. Now, we will do paper mills, saw mills, paper mills, wood factories. We will do that. We will do that. We will do that energy form site. Non-conventional energy fuels, coal fuels are available. If you have a combustion, we can produce more energy from that. If we are using the biomass, we can use the combustion of the biomass. We can use the combustion of the biomass. We can use the energy of the biomass. There are two reasons. One is the waste of the waste. Disposian sahdi kum, alah waste ni kiri di le, ubi oyi kiri anak le, juli pikce, adil jenala energy use kiri anak le waste dispose le, adil ni kuda, nada kum ni nala dana, pina unda immediate availability an, alah biomass petan do nama ke lebbi an, arah ayat maranggal da bahang alam, okan, nama la ditenen daw, alah pala pala sahaja nanggal daw, pada kah biomass ayat nama ke consider, nala le kodum, macam la fuel sah kah nama ke poramian do kondo ane tu benda, alah itu immediate availability ni. Aduh, betulnya waste disposal itu ada kum. Ia karang orang orang kaya ane. Pinne non conventional light la energy sources se. Aduh, pola tenye coal pola la fuel sa kawe la bla anengil polim. Nampule biomass se, i paper mills film, saw mills la ke energy source site combustion jadi orang tu biologi kena dengan la karang dana. Patring karang orang ane combustion itu baru ina method nak kurus itu paraya ane lade. Nuga direct combustion requires biomass with a moisture content around 15 percent or less. 15 percent tu jo anengil le Adil korawo moisture content ni lla biomass ane direct combustion ni tu barai ni method ni mandi tu biologi ya. So it may require drying prior to combustion for most of the crops. Alai, adu unda dene moisture content ni lla adu unda dene adu mun adu combustion jadi unda dene munba ite kat tikin unda dene munba ite namlah ini anam dry ite anam monak kanam. Alai, the combustion produces steam both for process use and for electricity. Alai, combustion jadi unda ni alai unda down steam unda down, ni ravi unda down. An ni ravi namlah kendi ya. Process use in electricity production are going to be used. This technology is utilized in paper mills, saw mills and various other industries. Paper mill, saw mill, in the first place, in the first place, this technology is used. Process heating, electricity production, combustion method is used. Combination of the disposal credits for the waste materials and its immediate availability make the biomass is very Competitive with the existing fuels. Ipo ni lebi ni lala indah nenggalah indah nenggalu aite, ala. Walau ada kompeti itu nukkan, ala ngelah adine pola nampuk perayaan perdetan biomasine saadi kena adine kaya ram waste disposal credits, ala. Malinya samskaranam nada kuno, ado orang pandan ne the waste materials and its immediate availability. Urip pola ada lebih mana, ala. Ikan nenggalu kondo ana malinya samskaranam nada kuno lebih ada kurud lala ana ini kaya nenggalu kondo ana existing fuels ni ora. Kompetitif itu nak kani, pohon biomass fuels ini sahdi kena deh, ini adalah. Patrin karya yang lain, 
നമ്മൾ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കുക അനറോബിക് ഡൈജഷൻ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ എബവ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ബയോമാസ് അനദർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ബയോമാസ് അല്ലെ അതുവരെ ബയോമാ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ബയോമാസിൻ്റെ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ അനോറോബിക് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ബയോമാസിനെ വരെ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ പറഞ്ഞു ആ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ അത് ഈ ബയോമാസിനെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് വിധേയമാക്കി കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബയോമാസ് അണ്ടർ ഗോസ് ഫോർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു ദ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അതാണ് അനാറോബിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എയർ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബയോമാസിന് എനർജി കെമിക്കൽ അല്ലേ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാവുന്നു അങ്ങനെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു രീതിയാണ് എനറോബിക് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ആക്സോൺ ബയോമാസ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദ ഇൻ ടു ബയോഗ്യാസ് വിച്ച് ഹാസ് മോർ എനർജി കണ്ടൻറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബയോമാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ എനർജി കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ബയോഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് ഈ അനാറോബിക് ഡൈജഷനിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനർജി ജനറേഷൻ മാത്രമല്ല നടക്കുക പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ കൂടി നടക്കും അല്ലേ കാരണം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ എനർജി യൂണിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഓരോ വീടുകളിലും ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അവശേഷിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് നമുക്ക് സ്ലെറി ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന ആ കൊഴുത്ത ആ ഒരു ദ്രാവകം നമുക്ക് സ്ലെറി അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസർ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എനർജി ജനറേഷനോട് കൂടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോള് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഓരോ വീടുകളിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് മൂന്നും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് അവസ അവശേഷിക്കുന്ന ആ ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അനോറോബിക് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കി നോക്കുക അനോറോബിക് ഡൈജഷൻ ബയോമാസ് വിത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ആസ് ഹൈ ആസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് ഹിയർ ബയോമാസ് അണ്ടർ ഗോസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ബ്രോട്ട് എബൌട്ട് ബൈ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനത്തോളം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ജലാംശമുള്ള ബയോമാസിനെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബയോമാസ് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഗ്യാസ്
വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ മലിനജലത്തിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ സംസ്കരണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അനോറോബിക് ഡൈജഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം പൈറോലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ബയോമാസിനെ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോമാസിലെ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അല്ലേ ആ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള എനർജി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബയോമാസിൽ നിന്ന് ഈ എനർജി പുറത്തേക്ക് വരും ആ എനർജി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് പൈറോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഹിയർ വി ഹീറ്റ് ദ ബയോമാസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദിസ് ഹീറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ബയോമാസ് ആൻഡ് എനർജി ലീവ്സ് ഫ്രം ദ ബയോമാസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോംബാക്ട്നെസ് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് സിമ്പിൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കി വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നടക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ബയോമാസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ബയോമാസിന് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ തിരിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തായാലും ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഏതർ ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫ്യൂൽ ഇത് സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഫ്യൂൽസിലെല്ലാം ഈ ബയോമാസ് ഫ്യൂൽസിലെല്ലാം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് വിതൗട്ട് ഓക്സിജൻ ദ എനർജി സ്പ്ലിറ്റ്സ് ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ആൻഡ് ലീവ്സ് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ബയോമാസ് അല്ലേ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഹീറ്റ് എനർജി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബയോമാസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജീനെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബോണ്ടുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും രാസബന്ധനം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എനർജി ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആ എനർജി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പൈറോളിസിസ് ഇൻക്ലൂഡ് കോംബാക്ട്നെസ് ലളിതമാണ് സിമ്പിൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ലോ പ്രഷർ ഓപ്പറേഷൻ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നെഗ്ലിജിബിൾ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ അല്ല ഹൈ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി അതായത് നമുക്ക് ബയോമാസിനെ കൂടുതൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഹൈ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് ബയോമാസിന് തന്നെ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഹൈ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അഡ്വാൻസ് നോക്കുക കോംബാക്ട്നെസ് സിമ്പിൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ലോ പ്രഷർ ഓപ്പറേഷൻ നെഗ്ലിജിബിൾ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൈ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ അതാണ് പൈറോളിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതാണ് പൈറോളിസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ സസ്യങ്ങളിൽ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്കറിയാമല്ലോ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുലോസിനെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴി ആൽക്കഹോൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സെല്ലുലോസിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റുന്ന സോറി ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴി ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുക ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷുഗറിനെ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്
എനർജി സോഴ്സ് കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ ആൽക്കഹോളൊക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഗ്യാസിഫയർ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് പൈറോലിസിസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിംഗ് ടെക്നോളജി ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ബയോമാസ് ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ബയോമാസിനെ മറ്റ് എനർജി ഫോംസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് പൈറോലിസിസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്യാസിഫയറിൽ നമ്മൾ പൈറോലിസിസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബയോമാസിനെ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ജനറേഷൻ ഓഫ് ലോ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ബയോമാസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫ്രം ദിസ് ടെക്നോളജി അതായത് ലോ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് അതുപോലെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസിഫയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ലോ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസിഫയർ ഉപയോഗിക്കാം ലോ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്യാസിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹീറ്റ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു എനർജി സോഴ്സ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ബയോമാസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ബയോമാസിൽ നിന്ന് ലോ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സോഴ്സും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സോഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഗ്യാസിഫയർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് കൺവേർട്ടിംഗ് എ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു ഗ്യാസിയസ് ഫ്യൂൽ വിത്തൌട്ട് ലീവിംഗ് എനി കാർബണേഷ്യസ് റെസിജു അതായത് കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മലിന പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ സോളിഡിനെയും ലിക്വിഡിനെയൊക്കെ ഗ്യാസിയസ് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോളിഡുകളിൽ ലിക്വിഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസിയസ് ഫ്യൂൽ ആക്കി മാറ്റുക പക്ഷേ ഒരു കാർബൺ കണ്ടൻറ്റും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോമാസ് നേരെ നേരിട്ട് കമ്പഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക കുറേ കാർബൺ അവശേഷിക്കും ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറേ കാർബൺ അവശേഷിക്കും അങ്ങനെയല്ല കാർബൺ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്യാസിയസ് ഫ്യൂൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഗ്യാസിഫയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഗ്യാസിഫയർ ഈസ് ആൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ബയോമാസ് അണ്ടർഗോസ് ഫോർ വാരിയസ് കോംപ്ലക്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഗ്യാസിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്ത് ബയോമാസ് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബയോമാസ് ഗെറ്റ് ഡ്രൈഡ് ഹീറ്റഡ് പൈറോലൈസ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് വിച്ച് ബൈ വിച്ച് എനർജി ഈസ് ഒപ്റ്റെയ്ഡ് ആ ഗ്യാസിഫയറിനകത്ത് ഏതെല്ലാം കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനാണ് ഏതെല്ലാം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനാണ് ഈ ബയോമാസ് വിധേയമാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉണക്കുന്ന ഉണക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് പൈറോലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പൈറലൈസേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പൈറോലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പാർഷ്യലി ഓക്സിഡൈസ് എന്താ പൈറോലൈസ് പൈറോലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഓക്കെ പാർഷ്യലി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ അതിലേക്ക് കടത്തി വിടുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ നീക്കുക അല്ലേ നീക്കം ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് എനർജി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഗ്യാസിഫയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബയോമാസിനെ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ലോ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്യാസും എനർജിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് ബയോമാസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അതോടുകൂടിയിട്ട് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനും അവസാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനുകളും അവസാനിച്ചു നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് നോക്കുക നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു വെക്കേഷനിലെ ബാക്കി വരു